ஓம் சாந்தி ஆத்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு அது தான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் ஆத்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு பாபா ரொம்ப ஈஸியான சூப்பரான ஃபன்னான ஒரு வழியுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் செஞ்சு பார்த்தேன் எனக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது நான் எனக்கு அப்போ புரிஞ்சது என்னென்னா ஓஹோ ஆத்மாவுக்கு குஷி வந்துருச்சு ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ஆத்மா சந்தோஷமாக இருக்கும் போது உடம்பு சூப்பராக இருக்குது கஷ்டமோ எங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இல்லை எதுவுமே தெரியலை ரொம்ப குஷியாக இருக்குது ஆத்மா குஷியாக இருந்தால் உடம்பும் குஷியாக தான் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இப்போ என்ன அந்த ஈஸியான மெத்தட் ஆத்ம அபிமானி ஆகிறதுக்கு அப்படின்னா பாபா என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அது எப்போவுமே சொல்கிறது தான்ப்பா நிறைய முரடிகளில் சொல்லியிருக்கிறாரு பிரம்ம பாபா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினது தான் ஆனால் இந்த முரளி படிக்கிறோம் தானே நிறைய முரளி படிக்கிறோம் பாபாவும் எந்த நாளும் சில விஷயங்களை சொல்கிறதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே வருவார் நாங்களும் ஆ பாபா ஆ பாபான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஒன்றும் மண்டையில் பதியாது சரியா அது அதுக்கு காரணமும் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் பதியாது அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன்னா அந்த தூய்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது பதியாத காரணம் தூய்மைங்கிறது வந்து உடல் அளவில் மட்டும் இல்லாமல் உள்ள அளவுலேயும் தூய்மை இருக்கணும் என்னம் சொல் செயல் அனைத்துலேயுமே தூய்மை இருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ரொம்ப 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 அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கார் அதெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தாரணை பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் ஓகே அந்த சிம்பிளான விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் இழுத்துக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை பாபா வந்து சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தான் நான் ஆத்மா ஆத்மா பாபாட முரளியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிர பிரதர் கூட நெடுக சொல்லுவார் ஆனால் எனக்கு அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லாவே டச் ஆகிடுச்சு நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கக்குள்ள எனக்கு செம்ம குசி ஸோ ஆத்மா கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள நான் ஆத்மாவை என்னோட இரு புருவ மத்தியில் அந்த ஆத்மாவை ஞாபகம் வருது எனக்கு அந்த ஆத்மா இப்படியே காது வழியில் அதை அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்கிற நேரம் என்னோட தலையும் அந்த ஒரு பக்கம் சாயுது முரளி கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் அடுத்த நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இதை அப்போ அந்த ஆத்மா அந்த மனம் அந்த ஆத்மாவில் நிற்கிது நினைக்குது இந்த இந்த ஒழிப்பு இல்லையே காது வழியே கேட்குதுங்கிற நேரம் என்னோட தலை ஒரு பக்கம் சாஞ்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஆத்மா கேட்குதுன்ட்டு ஆத்மாவில் பதிவு பண்ணிக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அது ஸ்டோர் ஆகுது ரியலி அதுக்கு பிறகு ரொம்ப குஷி முரளியெல்லாம் முடித்ததுக்கு பிறகு இப்போ நான் வேலைக்கு போகிறேன் ரொம்ப குஷியாக இருக்குது எப்படி போகிறேன்னா ஆத்மா வேலைக்கு போகுது ஆத்மா அந்த கால்களால் நடக்குது அவன் வேலைக்கு போயிட்டு என்ன கைகளால் வேலை செய்யும் போது ஆத்மா அந்த கைகளால் வேலை செய்யுது ஆத்மா என்ன என்ன ஆத்மா தானே ராஜா ஏன்னா அப்போ என் வேலை செய்து கேட்குது பேசுது இந்த உதடுகளால் பேசுது இப்படியெல்லாம் சொல்லி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரம் சின்ன ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்துச்சு நோட்டி நோட்டி விஷயம் ஒன்று நோட்டி விஷயம்னா அது வந்து இந்த நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்ற நேரம் ப்ராப்பராக உட்காந்து பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அப்படி தானே சாப்பிடுவோம் பாபாட நினைவோடு சாப்பிட்றது தானே ஆனால் நான் அந்த வேலை எனக்கு சாப்பாட்டுக்காக மெனக்கிட்டு உட்கார பழக்கம்னு இல்லை ஏன்னா எனக்கு வேலைன்னா வேலையே செஞ்சிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பசியாக இருந்துச்சா அப்போ அந்த சாப்பாட்டில் டக்குன்னு ப்ராப்பராக உட்காந்து பாபா நினைவோட சாப்பிடாமல் அதை எடுத்து வாயில் போட போனேன் அந்த சா அதை எடுத்து என் கையால் தான் உண்மையை சொல்லணுமே நான் கையால் அதை எடுத்து வாயில் போட போகிற நேரம் அந்த ஆத்ம ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்கிறேன் ஆத்மா கையை யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுதுங்களே ஐச்சையோ ஆத்மாவுக்கு இப்படியெல்லாம் பழக்கம் இல்லையே ஆத்மா யார் பாபட புள்ள சிவனோட குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கம்லாம் இருக்கலாமா சிவனோட குழந்தைக்கு வந்து எப்படி ரோயலான பழக்க வழக்கம் இருக்கு ஏன்னா இந்த ஆத்மா தான் ராஜா ராணியாக இருந்துச்சு என்ன அப்போ அத்தனை வருஷம் சத்தியகுத்தில் ராஜா ராணியாக இருந்த அந்த குணங்கள் இந்த ஆத்மாக்குள்ளே இருக்குது தானே ரோயலான குணங்கள் இருக்குது இப்போ எப்படி இப்படி ஒரு அழுக்கான குணம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஒந்த செக்கனே எனக்கு அந்த எடுத்த சாப்பாடு அப்படியே போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இல்லை 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 வா ஆத்மா இப்படி எல்லாம் செய்யாது அப்போ பாருங்கள் ஆத்மா நினைக்குது ஆத்மா பேசுது அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே அவங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டுமே பாபா சொன்னால் தான் ஆத்மா நினைக்கக்குள்ளே என்னையும
அப்போ ஆத்மா சிவனோட குழந்தை சிவனோட குழந்தைக்கு சிவனோட குணம் தான் இருக்கணும் பாபா சொல்கிறாரு தனி முரளி படித்தாலும் அந்த ஞானம் பாபா கிட்ட இருந்து வர்ற ஞானம் எங்களுக்குள்ளேயும் பதியணும் எங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கணுன்றார் அப்போ ஏன்னா பாபா அவருக்கு சமமாக எங்களை மதிச்சிருக்கிறார் எங்களை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அவரோட அனைத்து சக்திகளும் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவரோட ஞானம் எனக்கு இருக்கும் நான் அவரோட குணம் எனக்கு இருக்கணும் தானே நான் எப்படி தப்பாக நடப்பேன் தப்பாக பார்ப்பேன் தப்பாக பேசுவேன் சூப்பரான ப்ராக்டிஸ்மா எல்லாருமே இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணுங்க ஜாலியாக இருக்கும் நான் எல்லாம் பாபா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த அதே மாதிரி செஞ்சு பார்ப்பேன் அது அந்த அப்படியே மைண்டுக்கு பட்டு சும்மா நச்சுன்னு சீல் ஆகிற மாதிரி வைக்கும் அதுக்கு பிறகு அதை எடுக்கவேலாம் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது எனக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த சங்கம யுகத்தில் தான் ஸ்டாம்ப் பண்ணுறது நான் இங்கே தான் எங்கிட்ட ஸ்டாம்ப் அடிப்படுது ஸ்டேட்டஸ் எங்கே கிடைக்குது சத்தியகுதில் வா சூப்பர் பாபா ரியலி பாபாவில் மட்டும் இந்த இப்படியெல்லாம் பேசலும் அப்போ நம்ம எங்கிட்ட ஆமாம் அப்படித்தானே ஒரு பேப்பர் கூட உங்களோட சீலோ ச சைனோ இல்லாமல் எங்களுக்கு அந்த எதுக்குமே ஒரு இடத்துக்கு போக இயலாது கவர்மெண்ட் வேலைக்கோ எதுக்குமே அதே மாதிரி இங்கே சங்கம யுகத்தில் நாங்கள் என்ன எடுக்கிறோமோ அங்கே அது தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த சங்கம யுகத்தில் பாபா சொல்லியிருக்கிறார் தானே ஒரு பிறவி சங்கம யுகம் அது சொர்க்கத்துக்கு சமமான யுகம்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஒரு பிறவியில் அந்த சொர்க்கத்துக்கு சமமானதுங்கிறது வந்து நாங்கள் இறைவனோடு இருக்கிற சொர்க்கத்தை விட அதிகமானதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லா சொர்க்கத்தில் இறைவன் இல்லை சொர்க்க இங்கே நாங்கள் சங்கம யுகத்தில் இறைவனோடு இருக்கிறனால அவரோட அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறதுனால அந்த அதீந்திரிய சுகமும் எங்களுக்கு கிடைக்குது இது திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரானா மற்றதெல்லாம் நவமலாக கிடைக்கிறது சொர்க்கம் பட் இந்த சொர்க்க சுகத்தை விட எக்ஸ்ட்ரா சுகம் வந்து இறைவனோடு இருக்கிற சுகம் அந்த சுகத்தையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு அந்த அன்பில் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்னே இந்த சங்கம பார்க்குற நேரம் ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த ரோயல் குவாலிட்டி இருக்குது அவங்க ராஜா ராணியாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ராஜா ராணி ஆக ஏழு எப்படின்னா எங்களோட அந்த உணர்வுகளை அது சொல்கிறப்படி நடக்க விட்டால் ராஜா ராணி ஆகலாம் எங்களோட உடம்பு ஆத்மா சொல்கிறது கேட்டுச்சுன்னா நிச்சயமாக பிரஜைகளும் எங்கள் சொல்கிறது கேட்பாங்க தானே நானே என் பேச்சு கேட்காம இருந்தால் மற்றவங்க எப்படி கேட்பாங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா ஸோ முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு இதையும் ஒரே ஒரு முரளி பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு இருபத்தோரு நாளுக்குள்ளேயே நீங்கள் கம்ப்ளீட்லி மாறிடுவீங்க வெரி ஈஸி இதிலலாம் பாபா சொன்ன மாதிரி இதில் எந்த கஷ்டமுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் கஷ்டம்ட்டு நினச்ச காலங்கள் எல்லாம் கடந்துட்டேன் மண்டையில் வருதே இல்லை பாபா ஏறுதே இல்லை பாபா என்ன பாபா செய்கிறதுன்னு பாபாவோடையே சண்டை பிடிச்ச காலம்லாம் இருக்குது ஆனால் அவர் எனக்கு எங்கே எப்படி சொல்லி கொடுக்கணுமோ அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து புரிய வச்சுருக்கிறாரு நீங்களும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்கிட்டு குஷியாக இருங்க ஓகேயா ஓம் சாந்தி